ஆண்டவரேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலே தர்ம சகாயத்தின் முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி என்று சொல்லி ரெண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் நமக்கு முன்பாக கத்தருடைய பந்தி ஆயுத்தமாக இருக்கின்றது தேவ செய்தியை தொடர்ந்து கத்தருடைய பந்தி ஆராதனைக்குள் பிரவேசிக்க இருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே நற்கிரியைகளின் ஊழியம் தர்ம சகாய ஊழியம் என்று சொல்லுவது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி ஒரு தேவபக்தியின் வாழ்க்கையில் ஒரு கூடுதல் ஒரு செயல்பாடு என்று பலர் தங்கள் மனதில் வைத்திருக்கின்றார்கள் பக்தி கடுத்த பல காரியங்களை நாம் அதிகமாய் முன்னெடுக்கின்றபடியினாலே இந்த நற்கிரியை என்கிறது சில வேளைகளில் அத்தனை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இல்லை ஆனால் வேத புத்தகத்தில் பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி இந்த நற்கிரியை ஊழியங்கள் தர்ம சகாயம் என்பது நம்முடைய தேவபக்தியின் வாழ்க்கையில் மிக மிக இன்றியமையாதது அல்லே லூயா அதை ரெண்டு வார்த்தைகளால் உங்களுக்கு நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக யாக்கோபின் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ஏழு திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரை படாத படிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது இந்த வசனத்திற்காய் ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் அன்பானவர்களே பக்தி என்பது நாம் மிகவும் விரும்புகிற அதற்காகவே அதிகமாய் நாம் பிரயாசப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் தேவ பக்தியாய் வாழ வேண்டும் ஒரு காட்லினஸ் எப்போ எல்லா பகுதியிலும் இருக்க வேண்டும் நாம் பேசினாலும் அதில் ஒரு தேவ பக்தி நாம் நடந்தாலும் நம்முடைய பேச்சு செய்கை நடக்கை கொடுக்கல் வாங்கல் மற்றவர்களோடு இடைபடுதல் தேவனை ஆராதித்தல் தேவ சமூகத்தில் வருதல் எல்லா விஷயத்திலும் ஒரு தேவ பக்தி நம் வாழ்க்கையில் நிறைந்திருக்க வேண்டும் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நாமும் அதை விரும்பித்தான் அப்படி வாழ பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவ வசனங்கள் பரிசுத்த சபை கூடுதல் இதை நமக்கு ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது அல்லே லூயா இந்த வேளையிலே இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பிதாவான தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தி எதுவென்று கேட்டால் நீங்கள் இப்பொழுது செய்கின்ற ஜபங்கள் வேத தியானங்கள் தேவ ஆராதனைகள் போன்ற அனைத்து தேவ பக்தியின் காரியங்களோடு கூட திக்கற்ற பிள்ளைகளை விதவைகளை விசாரிப்பது அவர்களுக்கு உதவி செய்வது அவருடைய உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறது இது சேரும் பொழுதுதான் அது சு மாசில்லாத சுத்தமான தேவ பக்தி அல்லே லூயா எனவே இது வந்து தேவ பக்திக்குள் இருக்கிற விஷயம் ஏதோ பாவம் பார்த்து யாருக்கோ ஏதோ செய்கிறேன் வாய்ப்பு இருந்தா பார்ப்போம் நம்மாலும் இயன்றதை செய்வோம் அப்படி லேசாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அல்ல ஒரு ஜபத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் ஒரு ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிப்பதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மற்றவர்களை ஏழைகளை உபத்திரவப்படுகிறவர்களை கஷ்டப்படுகிறவர்களை விசாரிக்கிற விஷயத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க அதுவும் சேர்ந்தால்தான் உங்கள் பக்தி தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாக இருக்கும் அல்லே லூயா அப்ப இந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது பக்தி பிளஸ் தர்ம சகாயம் ஈக்குவல் டு சுத்தமான பக்தி அடுத்தான பக்தி கூட்டல் தர்ம சகாயம் பக்தியோடு தர்ம சகாயமும் சேர்ந்தால் தான் அது தேவனுக்கு முன்பாய் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய சுத்தமான மாசில்லாத தேவ பக்தி அல்லே லூயா இதில் என்னொரு கண்ணோட்டமும் இருக்கிறது அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் 
விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியா இருக்கிறது அங்கே தர்ம சகாயம் செய்தல் குட்டல் உலகத்தால் கரைபடாமல் தன்னை காத்தல் ஈக்குவல் டு சுத்தமான பக்தி ஈஸியா புரிகிறது சொல்றேன் அதுக்கு பிறகு விளக்கத்தை கொடுக்கறேன் அப்போ நமக்கு பக்தியோடு கூட தர்ம சகாயத்தையும் சேர்த்தால் தான் சுத்தமான பக்தி அடுத்து அந்த தர்ம சகாயத்தோடு கூட உலகத்தால் கரைபடாத நிலையில் தன்னை காத்து கொள்ளுகிற அனுபவத்தையும் சேர்த்தால் தான் அது சுத்தமான மாசில்லாத பக்தி அல்லே லூயா எனவே இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னதாக ஒரு வசனம் கூட ஒன்று திமுத்தையு இரண்டு ஒன்பது பத்து ஸ்திரீகளும் மயிரை பின்னுதலினால் ஆவது பொன்னினால் ஆவது முத்துக்களினால் ஆவது விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரங்களினால் ஆவது தங்களை அலங்கரியாமல் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் நாணத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் அல்லே லூயா தேவ பக்தி உள்ள ஸ்திரீகள் நற்கிரியைகளினாலே தன்னை அலங்கரிக்க வேண்டும் அப்போ தேவ பக்தி என்று சொன்னாலே அதில் நற்கிரியை இணைந்திருக்கிறதை இந்த வசனமும் உறுதிப்படுத்தி சொல்லுகிறது ஸ்திரீகள் வீண் செலவு செய்யாதபடி வஸ்திரத்திலும் அலங்காரத்திலும் எல்லாம் எவ்வளோ வீண் செலவுகள் அப்போ இந்த மாதிரி வீண் செலவுகள் எதுவும் செய்யாத படிக்கு நற்கிரியைகள் செய்யுங்கள் அது தேவ பக்தி உள்ள ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றது ஏற்றது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ பக்தி உள்ள ஸ்திரீகள் தேவ பக்தி உள்ள புருஷர்கள் நிச்சயமாக இந்த தர்ம சகாயத்தில் பங்காளிகளாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்முடைய வாழ்விலே அது ஒரு பங்காக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்விலே நம்முடைய தேவ பக்தியின் ஜீவியத்திலே இது ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி என்பதை மனதில் கொள்ளணும் எப்படி ஜெபிக்கிறதுக்கு அடிக்கடி தூண்டப்படுகிறோமோ அது ஒரு பழக்கம் ஜபம் தானாய் வந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல பிறருக்கு உதவி செய்கிற விஷயத்துக்கும் எப்பொழுதும் தூண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதோடு கூட நாம் செய்து கொண்டே இருக்கணும் அது ஒரு பழக்கமாக மாற வேண்டும் எப்படி ஜபம் ஒரு பழக்கமா இருக்கிறது வேதம் வாசிக்கிற இது எப்படி நமக்கு ஒரு பழக்கம் ஆராதிக்கிறது எப்படி ஒரு நல்ல பழக்கம் அதே போல இந்த தர்ம சகாயம் செய்வது நற்கிரியைகள் செய்வதும் உங்களுக்கு ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிடட்டும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து செல்லும் பொழுதுதான் அது சுத்தமான மாசில்லாத தேவனுக்கு முன்பாய் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய பக்தி அல்லே லூயா அல்லே லூயா எனவே இதை தேவ மக்கள் சரியாய் புரிந்து கொள்ளுவோம் முதலாவதாக இந்த பக்தியில என்ன சொல்லி இருக்கிறது நீ பக்தியோடு கூட திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் விசாரிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய உபத்திரவத்தை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ விசாரிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பாக யாக்கோவின் நிருபத்தில் எழுதியிருக்கிறார் திக்கற்ற பிள்ளைகள் என்று சொன்னால் ஆர்பன்ஸ் அனாதை பிள்ளைகள் தகப்பன் தாயை இழந்த பிள்ளைகள் அல்லது தகப்பன் அல்லது தாயை இழந்த பிள்ளைகள் சிங்கிள் பேரண்ட் சைல்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்ப இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கின்றன அவைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அப்பா அம்மா பிள்ளை என்று வாழும் பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு சமச்சீராக எல்லா இடத்திலும் உள்ள அந்த அன்பு பராமரிப்பு அறிய வேண்டிய அறிவு அனுபவங்கள் பக்குவங்கள் எல்லாமே கிடைக்கிறது தவ பண்ணுறது கிடைக்கிறது தாயினிடத்திலிருந்து கிடைக்கிறது உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் இருந்தால் அங்கிருந்தும் கிடைக்கிறது இப்படி ஒரு சமமான நிலையிலே அதுக்கு எல்லா பகுதிகளும் கிடைத்து அது ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு சந்தோஷத்தோடு ஒரு தைரியத்தோடு விடுதலையோடு அது வளர்ந்து வருகின்றது அதே வேளையிலே அப்பா அல்லது அம்மா ஒருவர் இல்லை என்றாலே ஒரு சைடு பயங்கர பாதிப்பு வர ஆரம்பிக்கிறது தகப்பன் இல்லை தாயின் கையினால் வளர்க்கப்படுகிற பிள்ளை அந்த தாய் தியாகத்தோடு வளர்க்கிறார்கள் ஆனாலும் அந்த பிள்ளை சில விஷயங்களை மிஸ் பண்ணி கொண்டேதான் இருக்கும் 
அது சில இடம் வெற்றிடமாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப இந்த ஒரே சமசீரான ஒரு வளர்ச்சி பக்குவம் வருவதற்கு இடம் இல்லை அதுக்கு நிறைய பாதிப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி தப்பன் மட்டும் இருக்கிறார் தாய் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதுவும் பல கஷ்டங்கள் பல வேதனைகள் அதுலயும் இது மாதிரி காரியங்கள் இருக்குது ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு சொன்னா பெரிய சங்கடம் பெரிய சங்கடம் இப்படி எல்லாம் பிள்ளைகள் ரொம்ப பாடுகள் சகித்து உபத்திரவங்களை சின்ன வயதிலே புத்தி வருவதற்கு முன்பு அந்த அறிவு வருவதற்கு முன்னமே சிலர்லாம் இந்த மாதிரி வேதனைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் ஏன்னா பிறருடைய கையில் இருந்து அவர்கள் படுகிற உபத்திரவங்கள் அது ரொம்ப பயங்கரம் சில விலை நன்மைக்கு எதுவாய் சில செய்தாலும் கூட அது இதனுடைய உள்ளத்தில் வித்தியாசமாய் வர எடுத்துக்கொள்ளுகிறதும் உண்டு இப்படி அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான நிலைமைகள் இருக்கு சில பிள்ளைகள் ரொம்ப உள்ளத்திலே காயப்பட்டு காயப்பட்டு காயங்களினால் திமிறி போய் கடைசியில் ரொம்ப மோசமானவர்களாய் கொடூரர்களாய் தீவிரவாதிகளாய் அப்படி எழும்புகிறார்கள் ஏன்னா அதுகள் கிடை அதுகள் அது இயங்குகிற அன்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை விசாரிப்பு கிடைக்கல ஆதரவு இல்லை ஒரு பாதுகாப்பு உணர்ச்சி இல்லை எதிர்காலத்தை குறித்த சரியான நம்பிக்கை இல்லை அந்த தைரியம் இல்லை அப்போ அதனால உண்டாகிற எஃபெக்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது அவர்கள் மற்றவர்கள் மேல் கோபப்படுகிறார்கள் அந்த கோபம் வளர்ந்து வளர்ந்து முறுக்கமாக மாறுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேயும் அவர்களுக்கு படிப்பு கல் இது வேலைவாய்ப்பு பண விஷயங்கள் சரியாக கிடைக்கலன்னா அது ரொம்ப மோசமான எஃபெக்டுகளை அடுத்தால உண்டாக்குகிறது ஆகவே இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு பாருங்கள் அவர்களும் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் என்னமோ ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் சிதறி போகுது உடஞ்சி போகுது மரணத்தினால இந்த மாதிரி வருது பிரிவினைகள் விவாக ரத்துகள் அவைகளினால பிள்ளைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் வருகிறது இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு இப்படிப்பட்டவர்களை விசாரிக்க வேண்டும் அல்லே லூயா விசாரிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி விதவைகள் தங்கள் கணவனை இழந்து வாழ்க்கையிலே இடிந்து போய் இருக்கிறவர்கள் ஒரு நபரை நம்பி கரம் பிடித்து விவாக ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பட்டு வாழ்க்கை முன் செல்லும் பொழுது திடீர் என்று அந்த கணவன் மறித்து விட்டால் அவருடைய நிலைமை எவ்வளவு சங்கடம் எல்லா நம்பிக்கையும் போய்விட்டது மலை போல நம்பி இருந்தேன் விட்டுட்டு போயிட்டாரே என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பிறகு அந்த அந்த சகோதரி தான் அந்த குடும்பத்தின் பொறுப்பை எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அது வரைக்கும் அவர் உழைச்சிட்டு வருவார் வீட்டு காரியத்தை பார்த்தா போதும் பிள்ளைகளை கவனித்தால் போதும் என்று இருந்த அந்த நபருக்கு திடீர்னு எல்லா பாரமும் சேர்ந்து தலையில வரும் பொழுது அது பழக்கம் இல்லை அதை பற்றி ஒன்று தெரியாது அந்த நிலையில் எவ்வளவு திக்குமுக்காடி போகிறார்கள் பிறகு வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்ல மிக கஷ்டப்படுற அவள் தான் பிள்ளைகளையும் வளர்த்து எல்லாம் பார்க்கணும் வெளியே போய் வேலையும் செய்யணும் ரொம்ப சங்கடம் சிலருடைய வாழ்க்கை காலையிலிருந்து இரவு மட்டும் உழைத்து அதுக்கு பிறகு வந்து பிள்ளைகளுக்குள்ள காரியத்தை பார்த்து திரும்பவும் அதிகாலையில ஓடி இவ்வளவோ நெருக்கத்துக்குள் கண்ணீருக்குள் இருக்கிறார்கள் இங்கே நமக்குள்ளும் இருக்கிறார்கள் அல்லே லூயா இப்படிப்பட்ட விதவைகளுடைய வேதனை என்பது அது ஒரு பக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் நீ திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு அன்பு செலுத்துகிறாயா விசாரிக்கிறாயா அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறாயா விதவைகளுக்கு உதவி செய்கிறாயா அவருடைய நிலைமைகளை விசாரிக்கிறாயா அப்படி அந்த பகுதி உனக்குள் இருந்தால் தான் நீ ஒரு பக்தி உள்ளவனாய் பக்தி உள்ளவளாய் இருக்க முடியும் அல்லே லூயா அந்த பகுதியை பற்றி நினைப்பே இல்லை என்றால் இயேசு உன்னில் வாழ்கிறார் என்று எப்படி ஒத்துக்கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் நெருக்கப்படுகிறவர்களை கஷ்டப்படுகிறவர்களை தேடி தேடி சென்று விசாரித்து ஆறுதல் படுத்தி தன்னுடைய அற்புதங்களால் அவருடைய வாழ்வை நிறைவாக்கினவர் அல்லே லூயா அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவ இதயத்தில் சுமந்து செல்லுகிற பிள்ளைகளாகிய நாம் இன்றைக்கு இந்த யோசனை கூட நமக்கு வரலன்னு சொன்னா நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் ஆகவே அன்பர்களே இது நமக்கு ஒரு பாகம் நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையோடு ஜபம் விசுவாசம் ஆராதனை போன்ற பக்தி வாழ்க்கையோடு சேர்ந்து இதுவும் அதோடைய ஒரு பாகமாய் முன் செல்ல வேண்டும் அல்லே லூயா பக்தியும் தர்ம சகாயமும் சேரும் பொழுதுதான் அது சுத்தமான பக்தி ஆமேன் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த தர்ம சகாய காரியங்கள் செய்யும் பொழுதே 
உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு உன்னை காத்துக்கொள் சொல்றார் விதவை விசாரிக்க போறேன் பிள்ளைகளை விசாரிக்க போறேன்னு கடைசியில நீ உலகத்தால ஒன்னும் என்ன பண்ணிடாத கரைபடுத்திராத அப்போ பக்தியோடு தர்ம சகாயம் சேர்ந்து நிக்கணும் அதே வேளையிலே அந்த தர்ம சகாயத்தோடு சேர்ந்து கரைபடுகின்ற சூழ்நிலைகள் வரும் என்றால் உன் பக்தி அடிபட்டு போகுது அப்ப அதனால நீ பக்தியோடு இருக்கணும் தர்ம சகாயத்தை அதோடு முழுக்க சேர்த்து கொள்ளணும் அதே வேளையில் அந்த சேவைகள் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எதுவும் உன் ஆத்மாவை கரைபடுத்தி போடாதபடி காத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லேலுயா எவ்வளவு அழகாக பைபிள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது என்று பாருங்கள் இன்னைக்கு தர்ம சகாயம் நற்கிரியர்களின் ஊழியம் அல்ல சமூக சேவை இப்படி எல்லாம் சொல்றமே இவைகளில் வரக்கூடிய தீமைகள் உலகத்தால் வருகிற அந்த தீமைகள் நம்மை கரைபடுத்தி விட கூடாது ஒன்று சேரிட்டி நல்லா செய் செய்யும் பொழுது அதுல ஆதாய நோக்கம் இருந்தால் ஆதாய நோக்கம் பண நோக்கம் பண மோசடி இந்த மாதிரி விஷயம் அதுல வந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க ஒரு பக்கம் பக்தியும் ஒரு பக்கம் தர்ம சகாயமும் செஞ்சுட்டு கடைசியில உலகத்தால் கரைபடுகிற நிலை அது வரக்கூடாது ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் செய்கிறதான நற்கிரியைகள் தர்ம சகாயங்கள் சமூக சேவைகள் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லா ஏன்னா இது உங்களுடைய பக்தி கடுத்த விஷயம் உங்களுக்கு அதை வச்சு பண ஆதாயம் பண்ண உங்களுக்கு அதை ஒரு பிசினஸா மாற்ற அதுல கொஞ்சம் கமிஷன் அடிக்க அதுல அப்படி செய்ய இப்படி செய்ய மோசடி பண்ண கள்ளக்கணக்கு எழுத இன்ன காரியத்துக்குன்னு டோனர் தந்தத வேற காரியத்துக்கு ஒன் சுய லாபத்துக்கு யூஸ் பண்ண இப்படியெல்லாம் மாத்தி செய்தால் நீ தர்ம சகாயம் செய்து கடைசியில் உன் பக்தியும் இழக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்த்து இழந்து போகிறாய் அப்படி நஷ்டப்பட்டு விடாது உன் ஆத்துமா நஷ்டப்பட்டு போகக்கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உலகத்தால் கரைபடாதபடி காத்து கொண்டு தேவ பக்தியோடு கூட இந்த தர்ம சகாயமும் செய்ய வேண்டும் அல்லா நல்லா கவனித்து கொள்ளுங்கள் கட்டாயம் செய்யணும் ஆனா எல்கைகளை பாதுகாப்பாக வைத்து செய்யணும் அல்லா இப்ப சிலருக்கு இந்த மாதிரி தான் வருது ரொம்ப செய்கிறேன் செய்கிறேன் சொல்லி கடைசியில் அது மோசடியில் போகும்பொழுது மொத்தமாக எல்லாமே நஷ்டப்பட்டு போகிறது தன் ஆத்துமாவும் நஷ்டப்பட்டு போகிறது இன்னும் சிலருக்கு விளம்பர நோக்கம் பேர் புகழ் நோக்கம் எதுக்கு சேரிட்டி செய்கிறார்கள் அவள் செய்கிற சமூக சேவைகளும் எல்லாமே என்னதான் இருக்குன்னா ஒரு விளம்பரம் கூடவே ரெண்டு கேமராக்காரனை கொண்டு போயிடணும் அதை பயங்கரமாக ஃபோட்டோ எடுத்து உடனே அடுத்த நாள் பயங்கரமாக என்ன செய்யணும் சோசியல் மீடியாஸ்லையும் நியூஸ் பேப்பர்லையும் வேணும்னா நல்லா விளம்பரப்படுத்தணும் இவருக்கு வேண்டியது என்ன பாவம் அதிக வாழணும் என்கிற ஒரு நோக்கம் மட்டும் இல்லை அதை விட மேலான நோக்கம் ஐயா ரொம்ப சேவை பண்ணுறார் அப்படி ஒரு பேர் என்ன செய்யணும் வரணும் அப்போ அதான் உலகத்தில் உள்ள தப்புகள் அந்த உலகத்தால் உன்னை கரைபடுத்துகிறாய் அல்லே லூயா பண மோசடி இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ள பயங்கரமான தவறு உலகம் லஞ்சம் ஊழல் இதுல தான் நிறைஞ்சு கிடக்குது அந்த கர உன்னுடைய ஆத்மாவில் பற்றக்கூடாது அதே மாதிரி புகழ் தன் பேரு வரணும் தனக்காக இப்படி விளம்பரம் வந்து அது ஒரு உலகத்தினுடைய பயங்கர இதாக இருக்கு ஆண்டவர் சொல்வது தேவனுடைய நாமத்தை தான் நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அல்லே லூயா மனுஷனை புகழ்த்தி தேவனுக்கு மேலா உயர்த்தி கொண்டிருந்துட கூடாது அப்போ எல்லாம் செய்தாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நாங்கள் அற்பமான ஊழியக்காரர்கள் எங்களால் இயன்றதை செய்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கி நில்லு அங்க போய் பெரிய ஆளாகி கொண்டிருக்காத தலையை உயர்த்தி கொண்டிருக்காத நான் தான் நான் தான் சொல்லாத நான் தான் சொல்ல வைக்காத அல்லூயா ஸ்தோத்ரம் சோ இந்த விஷயத்திலும் தேவ பிள்ளைகளே நீ இதை கேட்கிற நீங்கள் சில சிறிய சிறிய நற்கிரியர்கள் செய்கிறவர்களா இருக்கலாம் சில பெரிய அளவில் செய்யக்கூடியவங்களும் இருக்கலாம் இருக்கிறீர்கள் நமக்குள்ளே அப்படியெல்லாம் இருக்கிறீங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் நீங்கள் இந்த விஷயங்களை தயவாய் கவனித்து கொள்ளுங்கள் உலகத்தால் கரைபற்றக்கூடாது இது நல்ல சேவை நல்ல ஒரு அழகான காரியம் இது தேவ பக்தி உள்ளான விஷயம் அல்ல லூயா தேவனுக்கு மிக பிரியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அப்போ ஒரு ஏழைக்கு நீ கொடுத்தீன்னா மகனே நீ என் கையில் கடன் எனக்காக செய்த மாதிரி ஆச்சு இல்லையா 
ஏன்னா அவரில் அவனை போஷிக்க வேண்டிய கருத்தை ஆனால் நீ எனக்காக அவனை என்ன செய்கிற போஷிக்கிற ஏன் நாமத்தில் அவனை போய் போஷிக்கிற பத்தியா நான் உனக்கு கடனாளி நான் அதை திரும்ப உனக்கு தருவேன் அல்ல லூயா அப்படி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ சொல்லுங்க அதை எனக்கே செய்தீர்கள் அல்ல லூயா இந்த சிறியர் அவங்களுக்கு ஒன்ன செய்தா அவர் தன் கணக்கில் எடுத்துக்கிறார் அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு ஆண்டவர் தந்ததில் ஒரு பகுதிய ஏழைகளுக்கு சிறியவர்களுக்கு செய்தா அவர் நம்மளை சும்மா விடவே மாட்டார் ஏன்னா நான் செய்ய வேண்டியதை நீ செய்கிறாய் மகனே மகளே நான் திரும்ப தருவேன் ஹலே லூயா என் கணக்கிலே அதை வைத்திருப்பேன் ஹலே லூயா ஸோ இப்படி ஆண்டவருடைய உள்ளத்துக்கு நெருக்கமான பிரியமான ஒரு காரியம்தான் இது இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் தேவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் சந்தேகமே இல்லை ரெண்டு படைப்பெல்லாம் கிடையாது ஒரே படைப்பு தான் ஒரே தகுப்பம் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் அல்ல லூயா அந்த தகுப்பனுடைய உள்ளம் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளை பார்த்து பாரப்படுது நல்லா இருக்கிற பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் அதை நல்லா இருக்கிற பிள்ளை இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடு அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் நம்ம பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகள் இருந்து ஒண்ணு சிறுமைப்பட்டு போச்சுன்னா தகுப்பனுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் அந்த மூத்த பிள்ளை நல்லா இருக்கானே கொஞ்சம் கொடுத்து உதவ மாட்டானா இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பா வரும் அப்ப இந்த பரம தகுப்பனுடைய உள்ளம் என் நல்லா இருக்கிற என் பிள்ளைகள் இந்த கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஆனா அவர் வந்து மகா ஐஸ்வர்யமானவர் அதனால சொல்றார் நீ கொடு நீ கொடுக்கறத பார்த்து நான் உனக்கு தந்து கொண்டே இருப்பேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சரி இப்படி ஆதாய நோக்கம் பணமோசடி நோக்கம் விளம்பர நோக்கம் பெயர் புகழ் நோக்கம் இருக்கக்கூடாது சுயநல நோக்கம் இருக்கக்கூடாது எந்த சுயநல நோக்கம் இருக்கக்கூடாது அதுல ஒரு சுயநலத்தை நம்ம தேடவே கூடாது அதெல்லாம் கரைப்படுத்திவிடும் அடுத்ததாக பாருங்கள் சிலருக்கு மாம்ச இச்சை பொல்லாத இச்சை இதுல வந்துவிடும் நல்ல காரியத்துக்கு உதவி செய்துதான் போவார்கள் ஆனா கடைசியில தேவையில்லாத தொடர்புகள் எல்லை தாண்டுகிற காரியங்கள் இதுவும் வந்து விடுகிறது மனுஷிகத்துல அப்ப இது ரொம்ப தீமை இது வந்துச்சுன்னா நீ பிறகு செய்த தர்ம சகம் என்னத்துக்கு உன்னுடைய தேவ பக்தி அடி வாங்கி போச்சே தேவ பக்தியை மேன்மைப்படுத்துவதுதானே தர்ம சகாயம் அந்த மேன்மைப்படுத்துகிற தர்ம சகாயத்தை செய்ய போய் பொல்லாத இச்சைக்கு இடம் கொடுத்து நீ உன்னுடைய தேவ பக்தியே மொத்த சீரோவா போச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் இப்படியும் பல தீமைகள் பல இடங்கள் நடக்கிறது அதற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்னு சொல்றேன் கடமையா செய்வது கூட பெரிய விசேஷம் ஆகாது சில கடமையா செய்கிறது கடமை செய்யணுமே செய்யணுமே ஆ என் கூட பிறந்துட்டானே என் கூட படிச்சுட்டானே என் பக்கத்து வீட்டில் இருந்துட்டானே என்னட்ட பழகிட்டானே அதனால செய்யணும் அப்படி இல்லை உண்மையான ஒரு உற்சாக ஆவியோடு செய்வோம் அல்லே லூயா கடமையாக அல்ல நம்ம சபையில சும்மா சும்மா போட்டு சொல்றாரு நம்மளும் கொஞ்சம் செய்வோம் அதெல்லாம் ஒரு கடமை கடமை அது அதுக்கு பதில் ஆண்டவர் என்ன நேசித்திருக்கிறார் எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுற நேரத்துல எனக்கு இவ்வளவு தந்திருக்கிறார் இதுல கொஞ்சத்தை நான் கொடுக்கிறேன் அப்படி ஒரு தாராள மனதோட கொடுக்கணும் அல்லே லூயா எனவே தேவ பிள்ளைகளே இவைகளில் கவனமா இருங்க இப்போ இந்த விதவைகளும் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் அவங்கள விசாரிக்கணும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு இந்த வசனத்துல இது ரெண்டு சொன்னால நான் அதை அழுத்தி திருத்தி சொல்றேன் அப்போ அவங்களை எல்லாம் விசாரிக்கணும் அதே வேளையில் கரைவிடாதபடி காத்து கொள்ளணும் அப்போ தனிப்பட்ட முறையில போய் ஒரு விதவைக்கு உதவி செய்து அங்க போய் பழகி பேசி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆபத்துகள் நிறைய அங்க வருகிறது அதற்கு இல்லாம ஒரு ஸ்தாபனமாக ஒரு சபையாக அந்த ஊழியத்தை முன்னெடுக்கும் பொழுது தனிப்பட்ட முறையில எல்லாரும் போய் அங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை நாம் சபையில் கொடுக்கிறோம் சபையில அதற்குரிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அவர்கள் டீமாக சேர்ந்து செய்ய வேண்டியவர்களை கண்டறி கண்டறிந்து செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு ஒரு சாட்சி கேதுவாக இருக்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஆபத்துகள் வராதபடி நம்முடைய பேர் உண்டாகாதபடி நமக்கு இந்த மாதிரி நான் நிறைய சொன்னேன் இது எதுவும் எந்த கரையும் அதுக்குள்ள வாய்ப்பு கூட இல்லாதபடி அழகாக நடக்கும் அதுதான் கத்தர் சபையை ஸ்தாபித்து எல்லாவற்றையும் சபையின் மூலமாய் செய்து வருகிறார் அல்லே லூயா எனவே தேவ பிள்ளைகள் இவைகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லே லூயா என்னுடைய தாயாருடைய மரண அடக்க ஆராதனையிலே என்னுடைய பாஸ்டர் என் தாமஸ் அவர்கள் ஒரு சாட்சி சொன்னார்கள் என்னுடைய தாயார் அடிக்கடி அவரிடத்தில் சில கொஞ்சம் சாரீஸ் கொண்டு கொடுத்து 
இதை நம்முடைய சபையில் வரக்கூடிய ஏழை விதவைகளுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் என் பெயர் யார் தந்தா என்று தெரிய வேண்டாம் செய்து விடுங்கள் இப்படி சில வேளைகளில் அவர்கள் செய்திருக்கிறார் எங்களுக்கும் தெரியாது அந்த அடக்க ஆராதனையில் அவர் சொல்லித்தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ஒரு காரியம் நல்ல ஒரு காரியம் இவர்களாக போய் நாலு பேரை பார்த்து கொடுத்துருக்கலாம் யாருக்கு கிழிந்த சாரி போட்டு வராங்க பார்த்து வச்சுட்டு கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்கும்போது அவங்க நேரடியாக போய் கொடுத்தா ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்ற மதிப்பு இருக்கும் ஒரு அன்பு இருக்கும் அப்படி கொஞ்சம் கூட பழகினா அவங்க இவங்கள மதிப்பாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இவர்களுக்கு ஒரு சுயத்துக்கு கொஞ்சம் காரியங்கள் கிடைக்கும் ஆனா அது வேண்டாம் பேர்ப்புகளும் வேண்டாம் சுயநலமும் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒரு போதகருடைய கையில கொடுத்தோடனே அவர் கொடுக்கிறார் அவங்களுக்கு யார் கொடுத்தான்னு தெரியாது அவர்கள் கத்தரை சோதரித்து வாங்கி கொள்ளுகிறார்கள் அல்ல லூயா இவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது இப்ப சொன்ன இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இடம் இல்ல வலதுகை செய்வது இடதுகை அறியாம இருக்கணும்னு ஆண்டவர் சொன்ன பிரமாணத்துக்கும் ஏற்றதா இருக்கிறது யார் செய்தானே தெரியாது இப்படி இதுதான் இந்த சபை மூலமாக நான் ஏதோ சபைக்கு உள்ள சேரிட்டிக்கு வருமானம் சேர்க்கணும்னு சொல்லி நோக்கத்துல பேசல இந்த வசனம் சொல்லுகிற நோக்கத்தோடு பேசுகிறேன் அல்ல இல்லையா நிச்சயமாக நமக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமான ஒரு காரியம் எனவே தேவ பிள்ளைகளை கட்டாயம் நற்கிரியைகள் செய்ய வேண்டும் அதனால சபையின் மூலம் தான் செய்யணும்னு கிடையாது கத்தருக்கு சோத்திரம் உங்க மனைவியின் மூலம் செய்ய வேண்டியது மனைவியின் மூலம் செய்யலாம் உங்க பிள்ளைகள் கையில கொடுத்து செய்ய வேண்டிய செய்யலாம் வேற ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க யார் மூலமோ செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்முடைய பெயர் புகழுக்காக இல்லாமல் சுயநலமுக்காக இல்லாமல் கெட்ட நோ கெட்ட காரியங்கள் வந்து விடாமல் எல்லாவற்றுக்கும் நேர்த்தியாக நாம் செயல்பட வேண்டும் காரணம் இது தேவ பக்தியோடு சேர்ந்த தர்ம சகாயம் அங்கே உலகத்தால் கரைபட்டு அழிந்து போக கூடாது அல்லே லூயா அல்லே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவதாக இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் பனிரெண்டு வரையிலான வசனங்களிலே உபவாசத்தை குறித்து மிக அழகாக வசனங்கள் சொல்லுகின்றன அந்த வசனங்களில் ஆறு ஏழு ஆகிய வசனங்களை வாசியுங்கள் எல்லாரும் கவனியுங்கள் ஐம்பத்தி எட்டு ஆறும் ஏழும் அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்கிறதும் நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்கிறதும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கி விடுகிறதும் சகல நுகத்தடிகளையும் உடைத்து போடுகிறதும் பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்கிறதும் வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும் உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம் எனக்கு உகந்த உபவாசம் அப்ப அங்கு மாசில்லாத சுத்தமான தேவ பக்தி இங்கே தேவனுக்கு உகந்த உபவாசம் உபவாசங்கள் நல்லது ஆனால் தேவனுக்கு உகந்த உபவாசம் என்ன என்று ஒரு பட்டியல் போட்டு அழகாக சொல்லுகிறார் அதுலேயும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சேரிட்டி தான் வருது தர்ம சகாயம் நற்கிரியைகள் இவைகள் தான் நிறைந்திருக்கின்றது பாருங்க அப்போ இந்த நற்கிரியைகள் நிறைந்த வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அதோடு கூட உபவாசம் செய்யும் பொழுது அது எனக்கு உகந்த உபவாசம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அல்லா காட் சோசன் ஃபாஸ்ட் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்ட உபவாசம் ஆண்டவர் விரும்பி அங்கீகரிக்கின்ற உபவாசம் என்று அது கருத அதனுடைய கருத்து வருகிறது ஆகவே இன்றைக்கு நாம் உபவாசிக்க ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதத்திலே நாம் அதிகமாய் உபவாசத்து ஜபிக்க விரும்பி ரெடியாய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் தெரிந்து கொண்ட உபவாசம் அல்லது நான் எனக்கு உகந்த உபவாசம் என்ன நீ அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும் அல்லா நுகத்தடியின் பிணையல்களை நகிக்கணும் அப்படி வரிசையா சொல்றார் அதை நான் ஜஸ்ட் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆனா முதலாவது பாருங்கள் இங்கே உபவாசம் பிளஸ் தர்ம சகாயம் ஈக்குவல் டு உகந்த உபவாசம் ஆமீன் உபவாசம் கூட்டல் தர்ம சகாயம் அது உகந்த உபவாசம் எப்படி பக்தி கூட்டல் தர்ம சகாயம் சுத்தமான பக்தி என்று நாம் பார்த்தோமோ அதே போல உபவாசம் கூட்டல் தர்ம சகாயம் உகந்த உபவாசம் அல்லா நம்முடைய உள்ளத்திலே கஷ்டப்படுகிற மக்களை குறித்த ஒரு உணர்வு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் 
இது இல்லாத நிலையில் உபவாசித்து ஜபிப்பது உபவாசம்தான் ஆனால் கர்த்தருக்கு உகந்த உபவாசம் அல்ல அவர் தெரிந்து கொண்ட உபவாசம் அல்ல அல்ல லூயா அந்த உபவாசம் பண்ணுகிறவருடைய உள்ளத்திலே நீ உபவாசம் போட்டு போய் தான தர்மம் செஞ்சிட்டு அப்படி அல்ல உபவாசம்னா உட்காந்து ஜெபிக்கணும் ஆனா அந்த உள்ளம் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி காரியங்களில் திறந்த ஒரு உள்ளமாய் செயல்படும் ஒரு உள்ளமாய் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த தர்ம சகாயம் என்பது நம்முடைய பக்திக்கும் நம்முடைய உபவாசத்துக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் இணைந்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஒட்டு ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்பொழுதும் நற்கிரியை செய்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா அது அவனுடைய அவனுக்குள் இருந்து தானாக வரக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா அந்த தன்மையை நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது கவனியுங்கள் முதலாவது இந்த உபவாசத்திலே செய்ய வேண்டியது அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கணும் இப்ப நம்ம உபவாசிக்க போறதுனால கொஞ்சம் நல்லா கவனியுங்க வி ஹவ் டு லூஸ் த பாண்ட்ஸ் ஆஃப் விக்கட்னஸ் அக்கிரமம் சில சமயம் வந்து நம்மளை பிடிச்சிட்டு இருக்கு பாவம் அக்கிரமம் அந்த எந்த அக்கிரமம் நம்மை கட்டி வைத்திருக்கிறதோ அல்லது நம்ம விரும்பாட்டாலும் ஒரு சமயம் வரும்போது அதை செஞ்சிடுறோமே அது ஒரு கட்டு அது எந்த அக்கிரமத்தின் கட்டு அந்த கட்டு இந்த உபவாசத்திலே உடைக்கப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா நீ மனம் திரும்பாத உபவாசம் உபவாசத்துக்காக கத்தருக்கு வந்தது அல்ல உபவாசம் என்று சொன்னால் உனக்கு என்ன பாவ கட்டு இருக்கிறது என்ன அக்கிரம கட்டு இருக்கிறதோ அந்த கட்டு என்ன செய்யணும் அது அவிழ்க்கப்படணும் அல்ல லூயா அந்த அந்த கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டாக வேண்டும் பாவத்தின் பட்டியல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் சகோதர நான் உங்களுக்கு எழுதுனது என்னவென்றால் சகோதரன் என்னப்பட்ட ஒருவன் விபசாரக்காரனாயாவது பொருளாசைக்காரனாயாவது விக்கிரகாராதனைக்காரனாயாவது உதாசீனனாயாவது வெறியனாயாவது கொள்ளைக்காரனாயாவது இருந்தால் அவனோட கலந்திருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவனோட கூட புசிக்கவும் கூடாது இங்க தெளிவா சொல்றாரு ஒரு பாவ பட்டியல் அக்கிரம பட்டியல் என்ன விபச்சாரம் உனக்குள்ள இருக்க கூடாது பொருளாசை இருக்க கூடாது விக்கிரக ஆராதனை எந்த விதத்திலும் உனக்குள் இருக்க கூடாது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரையே ஆராதிக்கிற அனுபவம் இருக்க வேண்டும் உதாசினம் உதாசினம் என்று சொல்லும் பொழுது நாவை தவறாய் பயன்படுத்துதல் நாவை தவறாய் பயன்படுத்துதல் ஃபவுல் டங் இதான் அந்த உதாசினம் என்பதனுடைய அர்த்தம் மற்றவங்களை ஏசுறது பேசுறது கேலி பண்றது அவதூறு பண்றது இது எல்லாமே இந்த உதாசனத்துக்கு கீழதான் வரும் அப்படி நாவினால் பாவம் செய்ய செய்கிறவராய் இருக்கக்கூடாது வெறியனாயாவது குடி போதை அப்படிப்பட்ட வெறிகள் அப்புறம் சில கொள்கை உபதேசம் அதிலும் மாம்ச வெறி இந்த வெறி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது பற்று இருக்கணும் உபதேசத்தில் பற்றுள்ளவர்களா இருக்கணும் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் அதெல்லாம் ஆவியிலிருந்து வரக்கூடியது ஆனால் வைராக்கியம் மாம்சத்திலிருந்து வந்த அந்த வெறி என்பது மாம்சத்திலிருந்து வரக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொள்ளைக்காரனாயாவது எதையும் கொள்ளையடிச்சிடக்கூடாது அடுத்தவன் பொருளையும் கொள்ளடிக்க கூடாது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதையும் நமக்கு என்று பிடித்து வைத்து கொள்ளையடிக்க கூடாது ஏன்னா அதே ஆண்டு சொல்லுக்கா டு நாட் ராப் காட் நீ தேவனை வஞ்சிக்காதே என்று சொல்லி இருக்கிறார் இவைகளெல்லாம் பாவ பட்டியல்ல சொல்லி இருக்கேன்னா இப்படி யாருக்குள்ள இருக்கோ அவங்களோட நீ கலந்திருக்காதே புசிக்காதே புசிக்காதனா என்ன புசிக்காத திருவிருந்துல பங்கெடுக்காத என்பதுதான் அதோடைய அர்த்தம் இப்ப ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து பக்கத்துல இருக்கா இதுல எல்லாம் கரெக்டா இருக்காரான் செக் பண்ணி நீங்க கூட உட்காந்து சாப்பிடுவிய அப்படி செய்ய முடியாது இது புசிக்காத என்ன அர்த்தம் என்ன கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கடையாதே இந்த மாதிரி இருக்கிறத இது பாவம் இது இருக்க கூடாது அப்ப இந்த மாதிரி காரியங்கள் நரகத்து கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் எனவே அவைகளில் கவனமா இருக்கணும் அடுத்த ஒரு பட்டியல் ஒன்று குறைந்த ஒரு ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து நான் இப்ப வாஸ்தத்துக்கு நேரம் அடுத்த வலது பக்கம் இருக்கு பாருங்க ஒன்பது பத்து 
அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று அறியீர்களா வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் விபசாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசினரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை அல்லே லூயா அப்ப இந்த பாவங்கள் இருந்தால் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது நீ தேவ ராஜ்யத்தை இழந்து விடுவாய் ஆகவே வேசி மார்க்கம் இருக்க கூடாது மார்க்கம் என்பது மதம் ஆனா அதிலே வேசித்தனம் கலந்திருக்கிறது மார்க்கம் என்ற பெயர்ல எத்தனை அசுத்தங்கள் அறுவறுப்புகள் நடக்கிறது இது உள்ள இருக்க கூடாது விக்கிரக ஆராதனை விபச்சாரம் சுய புணர்ச்சி ஆண் புணர்ச்சி ஓரின சேர்க்கை இவைகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது பாவங்கள் திருட்டு மற்றவர்கள்லாம் சொல்லிவிட்டேன் இப்படிப்பட்டவைகள் இருக்கக்கூடாது அப்ப இதெல்லாம் தான் முதல்ல இந்த கட்டுகள் எல்லாம் அவிழ்க்கப்படணும் இந்த மாதிரி யாருடைய வாழ்க்கையில் எது உங்களுக்கு விடுதலை பெற முடியாத அளவுக்கு உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறதோ உபவாசத்திலே முதலாவது இந்த கட்டுகள் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் அவிழ்க்கப்பட வேண்டும் அல்லே லூயா இன்னொரு பட்டியலை கூட வாசித்துட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் விபசாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் இங்கே ஒரு பட்டியல் கொடுக்கிறார் இவைகளில் ஒன்று இருந்தாலும் அக்னி கடல் தான் உனக்கு என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இதுவும் அந்த பாவ பட்டியல்ல உள்ளது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பயம் என்று சொல்லும் பொழுது அனிச்சையாய் வரக்கூடிய ஒரு பயம் உண்டு அதல்ல சும்மா கண்ணு கிட்ட கைய காட்டினா பயப்பட தான் செய்வார்கள் உடனே நீ அக்னி கடலுக்கு போவான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி அல்ல அதை அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனி மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் தேவ பயமோ ஜீவ ஊற்று என்று வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷனுக்கு பயந்து தேவனை பின்பற்றாமல் போகிறவர்கள் மனுஷனுக்கு பயந்து தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு கீழ்படியாமல் போகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அடுத்தது அவிசுவாசிகள் விசுவாசிக்க வேண்டிய இயேசுவின் ரத்தத்தால் வருகிற மீட்பை விசுவாசியாதவர்கள் இயேசுவின் சத்தியத்தை விசுவாசிக்காதவர்கள் அந்த அவிசுவாசிகள் கொலைபாதகர் விபசாரக்காரர் சூனியக்காரர் பே பிசாசுகளை வைத்து பல சூனியங்கள் மந்திரங்கள் செய்கிறவர்கள் விக்கிரகாராதனைக்காரர் பொய்யர் பொய் பேசுகிறவர்கள் மாய்மாலம் பண்ணுகிறவர்கள் இதெல்லாம் பாவுப்பட்டியல்ல வருகிறது ஆகவே உபவாசத்திலே நான் முதலாவது கவனிக்க வேண்டியது என் வாழ்க்கையில் என்னை அக்னி கடலுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய என்னை தேவராஜ்யத்துக்கு வெளியே தள்ளக்கூடிய என்னை கத்தருடைய பந்திக்கு வெளியாக்கக்கூடிய ஏதாவது இந்த அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் இது இருக்குதா இதை என்னால் மேற்கொள்ள முடியாம நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனா அப்ப அதுக்காக அண்டோ சமூகத்துல நல்ல ஜபம் பண்ணி தாழ்த்தி இருதயத்தை திறந்து அறிக்க பண்ணி அந்த குற்றங்களை எல்லாம் நல்ல அறிக்கை பண்ணி அப்போ அந்த கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும் அல்ல லூயா அதை ஜெயிக்க கத்தர் கிருபை செய்வார் ஏன்னா கத்தோடைய பலத்துல தான் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம சாமர்த்தியத்தினால ஒரு பாவத்தையும் ஜெயிக்க முடியாது ஆண்டவிடத்துல நம்ம தாழ்த்த வேண்டும் அவர் ஏற்கனவே நமக்காக இதற்காய் ரத்தம் சிந்தி மறித்திருக்கிறார் அந்த கிருபையை நம்மையில் வெளிப்படுத்துவார் அல்ல லூயா மன்னிப்பை நமக்கு தருவார் மறுபடியும் அதுல இருந்து எழும்பக்கூடிய ஜெயத்தை அவர் நமக்கு தருவார் நாம் அவரிடத்தில் கெஞ்சி மன்றாடி அதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அல்லே லூயா அடுத்தது ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டு ஆறுல சொல்லியிருக்கிற அடுத்த காரியம் நுக தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்க்க வேண்டும் டு அண்டூ த ஹெவி பேர்டன்ஸ் அப்போ முதல்ல பாவத்திலிருந்து விடுதலை ரெண்டாவது பாரத்திலிருந்து விடுதலை பாரத்திலிருந்து விடுதலை பேர்டன்ஸ் நுகங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திராம் இவைகளிலிருந்து ஒரு விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளணும் என்ன நுகங்கள் நமக்கு இருக்கிறது என்னை மிக பாரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது சில கவலைகளா இருக்கலாம் சில துக்கங்கள் இவைகளும் கூட பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட இந்த பாரமும் செய்து விடுகிறது பல வேலை அதனாலதான் எப்ரேயர்ல சொல்லியிருக்கு உங்களை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் பாரத்தையும் தள்ளிவிட்டு இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையா ஓடுங்கள் 
பாவத்தை எப்படி தள்ளுகிறீர்களோ அது போல எதையும் தள்ளணும் பாரம் கவலை பாரம் துக்கம் போன்றவைகள் நம்மை அழுத்துகிறது இந்த கட்டுகள் யாருக்குள்ள இருக்கிறது சிலருக்குள்ள பயங்கரமான சோர்பின் கட்டு இருக்கிறது அது அப்படியே கீழே இழுக்கிறது பாரம் ஒரு சோர்பு எதுலையும் சந்தோஷம் வராது எதுலையும் ஒரு நன்றி சொல்லுகிற ஸ்தோத்திரம் வாயிலிருந்து சந்தோஷமா வராது முறுமுறுக்கிறவர்களாக சோர்ந்து போய் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் பிறரை இடர பண்ணுகிற பேச்சுகளை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆண்டவரை முறுமுறுக்கிற பேச்சுகளை அப்படியே சொல்லிட்டே இருப்பார்கள் பிறரை எப்பொழுதும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார்கள் ஏன்னா அவங்க உள்ளம் சோர்ந்து கிடக்கிறது அதனால அவங்களுக்கு நல்லதை காணக்கூடிய கண்களே இல்லை நல்லத நினைச்சு சந்தோஷமா நன்றி சொல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ண வருகிறது இல்ல இதெல்லாம் ஒரு பாரம் தான் ஒரு நுகம் தான் இதெல்லாம் நெகிழ்க்கப்படணும் பாரங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை மாற்ற இயேசு கிறிஸ்து வல்லவரா இருக்கிறார் குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினால் சொல்லுங்க மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் யோவான் எட்டு முப்பத்தாறு சொல்லுகிறது யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுகிறது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அதே போல ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று பதினேழிலே பார்க்கிறோம் ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை தருகிறார் ஆவியானவர் விடுதலை தருகிறார் அவர் தந்த சத்தியம் நமக்கு விடுதலையை தருகிறது அல்லா அப்ப நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் சத்தியத்துக்குள் அதிகமாய் கடந்து வர கடந்து வர இந்த நுகங்கள் எல்லாம் முறிக்கப்பட்டுவிடும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஒருவேளை நம்முடைய உள்ளம் சோர்ந்து தளர்ந்து ஒரு பள்ளத்தாக்கு போல இருந்தால் கத்தருடைய வசனத்தின் சத்தியத்தினாலே அவர் அந்த உள்ளத்தை தூக்கி நிறுத்துவார் அல்லா இயேசு பரிசுத்தாவியான அவருடைய ஊழியத்தினாலே கிரியைகளினாலே தூக்கி நிறுத்துவார் அல்லா சில வேளை பாருங்க நம்ம மேட்டிமையா போயிட்டோம்னா அந்த மேடுகளை சமமாக்குவார் அல்லா சில வேளை கோணலானவைகள் இருந்ததென்றால் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவார் அமேன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்தை எப்பொழுதும் அனுபவிக்கணும் பரிசுத்தாவியில் நிறைந்து பரிசுத்தாவி நிறைந்து ஆராதிக்கிற கூட்டத்துக்குள்ள இருந்து ஆவியானுடைய ஊழியத்தை நிறைவாய் அனுபவிக்கணும் சத்தியத்தை போதிக்கின்ற இடத்திலே சத்தியத்தை தெளிவாய் கேட்டு அந்த சத்தியத்துக்குட்பட்டு வாழ்ந்து சத்தியத்தினால் உள்ள விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளணும் அல்லா இந்த இயேசுவின் பிரசன்னம் பரிசுத்தாவியானுடைய அசைவாடுதல் சத்தியத்தினுடைய கிரியைகள் நமக்குள் உண்டாகாவிட்டால் நமக்கு இந்த கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படாது நுகத்துக்குள் பூட்டப்பட்ட ஒரு காளையை போல அப்படியே போய் கொண்டிருப்போம் அல்லா எனவே தேவ பிள்ளைகளை உபவாசத்திலே அக்கிரமத்தின் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படணும் இப்படிப்பட்ட எல்லா நுகத்தடிகள் நெகிழ்க்கப்படணும் நம்மை விட்டு மாற்றப்பட வேண்டும் மூன்றாவது நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கி விடுகிறது அல்லா முதல் ரெண்டும் நம்மை பற்றினதாக இருந்தது இப்போ அடுத்தவர்களை பற்றினதாக இருக்கிறது உங்களால் யாராவது நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்காங்களா நீங்கள் யாரையாவது நெருக்கி கொண்டிருக்கீங்களா கழுத்தில் கையை வச்ச மாதிரி பிடிச்சி அதை கொடு இல்லைன்னா விட மாட்டேன் இதை செய் அன்னைக்கே சொன்னேன் உன்னை விட மாட்டேன் என்று சொல்லி எல்லாம் நெருக்கி கொண்டு இருக்கிறீங்களா அல்ல வேற எந்த விஷயத்திலாவது நீங்க யாரையாவது நெருக்கி கொண்டிருந்தா முதல்ல அவங்கள விடுதலையாக்கி விடுங்கள் அல்லா அப்பதான் உங்க ஃபாஸ்டிங் ஆண்டோருக்கு உகந்த ஃபாஸ்டிங்கா மாறும் அல்லா நீங்களே சிலருக்கு நெருக்கத்தை உண்டாக்கி வச்சுட்டு அவங்கள நெருக்கத்திலிருந்து விடுதலை செய்யாம அவங்கள மன்னிக்காம அவங்கள விடாப்படியா கடுமையா நடத்திக்கிட்டு இங்க வந்திருந்து உபவாசம் பண்ணினால் அது கர்த்தருக்கு உகந்த உபவாசம் உபவாசமாக்கி தருவார் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் யாரையும் நெருக்காதீங்க அடுத்தது வேற யாரா யாரா யாரினால் ஆவது வேறு யாரினால் ஆவது சில நெருக்கப்பட்டிருந்தா கூட நம்மால முடிந்த உதவி செய்து அவங்கள என்ன செய்யணுமா விடுதலையாக்கி விடும் நெருக்கப்படுகிற யாரானாலும் முதலாவது நாமளே அடுத்த ஆள நெருக்கி வச்சிருக்க கூடாது அந்த நெருக்கங்கள் இருந்து அவங்களை விடுதலை பண்ணுங்க இரண்டாவது பிறரால் நெருக்கப்பட்ட ஆட்கள் உண்டு அவங்களையும் விடுதலை பண்ணுகிறதற்கு ஜபம் பண்ணலாம் உதவி செய்யலாம் என்ன நல்ல வழியில செய்ய முடியுமோ அதை செய்யலாம் இந்த காரியத்தை செய்துட்டே உபவாசிக்கிறது அந்த தன்மையோடு 
அந்த நல்ல உள்ளத்தோடு ஆவியோடு உபவாசித்தால் ஆண்டோருக்கு உகந்த உபவாசம் ஆமேன் அடுத்தது சகல நுகத்தடிகளையும் உடைத்து போடுகிறது சகல நுகத்தடிகளையும் உடைத்து போடு முதல்ல நம்முடைய நுகத்தடிகள் முறிக்கப்படுகிறது நம்முடைய நுகத்தடியின் பிணையல்கள் நெகிழ்க்கப்படுதுன்னு சொன்னார் இப்போ சகல நுகத்தடி அடுத்த ஆள்களுக்கு இருக்கிற நுகத்தடி அவங்களுக்காக ஜோம் பண்றது அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது அவங்க எதுல கட்டப்பட்டிருக்க ஐயோ இவர் போதையில கட்டப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு நுகத்தில் பூட்டப்பட்ட ஒரு எருதை போல கரெக்டா இவர் டைமுக்கு டாஸ்மாக்கு போயிடுறார் ஏன்னா அது அப்படி நுகம் பூட்டியாச்சு கரெக்டா அந்த டைமுக்கு அங்க போய் அது அப்புறம் குடிச்சுட்டு வரணும் அது அப்படியே ஒரு ஒரு அடிமைத்தன பழக்கம் ஒரு கட் ஆயிட்டு பார்த்தீங்களா ஒரு அடிக்ஷன் போதை இது மாதிரி வேற பல காரியங்கள் இருக்கு அந்த அந்த நேரத்தில் போய் அதை செய்துடுறது அப்படியே வந்துடுறது அதை ஒரு நுகம் இப்படி கட்டப்பட்டவர்கள் விடுதலை ஆகும்படி நம்முடைய இருதையும் பாரப்படணும் அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணணும் அவங்கள ரெண்டு பேரை சந்திச்சு ஐயா கூட்டத்துக்கு வாங்க இயேசு இயேசுவை தேடுங்க அவங்களுக்கு விடுதலை தருவா சொல்லணும் இது அந்த மற்ற சகல நுகத்தடிகளை உடைத்து போடுகிறது அடுத்தது பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகர்ந்து கொடுக்கிறது அல்லே லூயா சத்தமா சொல்லுங்களேன் ஆஹ் பசி உள்ளவனுக்கு ஆகாரத்தை பகர்ந்து கொடு எல்லாத்தையும் வீட்டிலே வச்சு கட்டி வச்சு அது பூசணம் பூத்து போனாலும் சரி வச்சுட்டு இங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கனால என்ன யூஸ் கொஞ்சம் உனக்கு இருக்கிறத எடுத்து என்ன கூடு பசி உள்ளவனுக்கு ஆகாரத்தை இங்க பாருங்க எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆகாரம் மிஞ்சி போச்சு பார்த்துடுங்க இனி அது கெட்டு போவோம் உங்களுக்கு தரலாமா அது ஒரு வித சேவை எனக்கு தேவையில்லை மிஞ்சி போச்சு இனி வச்சா கெட்டு போவோம் உனக்கு தாரேன் அப்போ எனக்கு நிரம்பி வழியறதுல கொஞ்சம் பிடிச்சி உனக்கு தாரேன் அப்படி செய்வ இங்க என்ன சொல்லி இருக்காருன்னா பசி உள்ளவனுக்கு உன்னுடைய ஆகாரத்தை அந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை பகிர்ந்து கொடு ஷேர் பண்ணு நீ பண்ணின ஆகாரத்துல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணு உனக்கு இருக்கிற உணவு பொருட்கள்ல கொஞ்சம் என்ன செய்யுது பகிர்ந்து கொள் என வேண்டான ஆன பிறகு இனி வச்சுட்டு இருந்தா முடியாதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறது அது ஒரு பெரிய அது அதுவும் செய்யுங்க அதையும் போட்டு நாசம் பண்ணிட்டாது இங்க வீட்டுல வச்சு அதோட கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது ஆனா அதை விட மேன்மை எதுன்னா எனக்குன்னு வாங்கினது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு இல்லை இல்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவோம் அதுதான் அல்ல லூயா மற்றது கை வலிக்காம கொடுக்கறது இது கொஞ்சம் கை வலிச்சு கொடுக்கறது கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளையும் பிடிக்குது இல்ல நம்மளையும் பிடிக்குது கொஞ்சம் ஆனா அப்படி செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அழகா நடத்துவார் ஹல லூயா இது எனக்கு உகந்த உபவாசம் சொல்ற நீ பசி உள்ளவனுக்கு ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்காம அதுக்கு பட்னியா கிடக்கும் பொழுது நீ வந்து உபவாசம் உபாசம் ஒரு வார்த்தை சொன்னா தப்பா எடுத்துட கூடாது அதுக இல்லாம பட்டினி கிடந்து ஒரு கம்பல்சரி பாஸ்டிங் மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கு உனக்கு இருந்து நல்லா கொளுத்து போய் நீ வச்சுக்கிட்டு வந்து பாஸ்டிங் பாஸ்டிங் சொல்ற அதுகளுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வந்து என்ன அது எனக்கு உகந்ததா இருக்கும் அல்ல இல்லையா சரிதான நான் சொல்றது உனக்கு இருக்கிறது இல்லையா அதுல கொஞ்சத்தை கொடுத்து அப்புறம் வந்து பாஸ்டிங் பண்ணுங்கிறார் அல்ல இல்லையா சரி துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறது துரத்துண்ட சிறுமையானவர்கள் வீடு இல்லை இன்னைக்கு மணிப்பூர்ல எத்தனை பேர் துரத்துண்ட சிறுமையானவர்கள் சொந்த வீடு நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க காலா காலம் அந்த இடத்திலே வாழ்ந்து பிள்ளைகள் தலைமுறைகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இடத்துல திடீர்னு ஒரு கும்பல் வந்து அடித்து நொறுக்கி ஓடுன்னு சொல்லி எல்லாம் காட்டுக்குள்ள ஓடி போய் இருக்குது துரத்துண்ட சிறுமையானவர்கள் அடுத்த மாநிலத்துல போய் அடைக்கலம் பூந்திருக்கிறார்கள் அங்க எப்படி இருக்கு சூழ்நிலைகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இதை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மள நல்லா வச்சிருக்கிறார் ஆனா இங்கேயும் அந்த சூழ்நிலை வராதுன்னு யார் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட பயங்கரங்களுக்கு எதுவான எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு அப்ப நாம இதை நினைச்சு இப்படி துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களுக்கு நாம உதவி செய்யலாம் அப்படி வந்தா சரி ரெண்டு நாள் எங்க வீட்டுல தங்குங்க உங்களுக்கு ஒரு வீடு பார்த்து போங்க இல்லையா அதெல்லாம் நல்ல குணங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப நம்ம மணிப்பூருக்கு ஒரு நிதி கொடுக்கறோம்னா இதுக்கு தான் கொடுக்கறோம் அவங்க அங்க இருக்காங்க நமக்கு நம்ம வீட்டுல இடம் கொடுக்க வாய்ப்பு இல்ல ஆனா கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுப்போம் ரெண்டாவது வாங்கி கொடுப்பாங்களே சாப்பாடாவது கொடுப்பாங்களே உணவுப் பொருள் அந்த மசாலா பொருளாவது கொடுப்பாங்களே இதுதான் இந்த மாதிரி துரத்துண்ட சிறுமையானவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அவளை வீட்டுல சேர்த்து கொள்ளுங்கள் வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடு அல்ல லூயா வஸ்திரம் இல்லாதவர்கள் அதை கண்டா உடனே உனக்கு இருக்கிற வஸ்திரத்தை 
கொடு வஸ்திரம் இல்லாதவனை பார்த்தாச்சு அடுத்த கிறிஸ்து பரப்பு வரட்டும் எப்படியாவது ரெண்டு வஸ்திரம் வாங்கி கொடுக்கணும் அதுவும் ஒரு நல்ல எண்ணம் தான் ஆனால் இப்போ அவன் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கானே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுல ஒன்றை கொண்டு என்ன செய்யலாம் உடனே கொடுக்கலாமே அது நல்ல எண்ணம் அல்ல இல்லையா இப்படி அந்த சேரிட்டி மைண்டு நமக்கு இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்களா இருந்து ஆண்டு விட்ட ஒரு நாள் உபவாசித்து அப்பான்னு கூப்பிட்டா என்னென்ன நடக்கும்னு ஒரு பட்டியல் போடுறாரு அதை வாசித்து ஜபிக்க போகிறோம் பாருங்க ஆறும் ஏழும் வாசத்தம் இல்லையா எப்படி எப்படி செய்யணும் அது அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம் கடைசியில் ஒன்றை விட்டுட்டேன் உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம் உன் மாம்சமானவன்னா யாரு கணவனுக்கு மனைவி மனைவிக்கு கணவன் ஒரே மாம்சம் அதுக்கு மேல உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் இவன் என் எலும்புக்கு எலும்பாய் இருக்கிறான் இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி பட்ட மாம்சமானவன் உனக்குரியவன் உன்னோடு பிறந்தவன் உன் உன்னோடு இணைக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மா அல்லது கணவன் மனைவி இவங்களுக்குள்ள நீ மறைக்காதே மறைக்காதே வச்சிட்டு இல்லைன்னு சொல்லாத பொய் சொல்லாத மறைக்காத என்று சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடு அல்லா ஸ்தோத்ரம் அல்லா சத்தமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட் குறைஞ்சிட்டே போகுது ஸ்தோத்ரம் இப்போ இதெல்லாம் நீங்க செய்தா இவ்வளவு நேரம் சொன்னே இதெல்லாம் செய்தா என்ன ஆசீர்வாதம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது நீ இப்படி உபாசித்து ஜபித்தால் அப்பொழுது விடியற் கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும் ஆண்டவர் ஒன்றை செய்ய சொன்னால் அதுக்கு நிறைய பிரதிபலன்களை தருகிறார் நீ இப்படி செய் ஏழைகளுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிறவர் நல் மனசோடு செய்கிற அந்த தன்மையோடு நீ வந்து பாஸ்டிங் பண்ணி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது உனக்கு ஒரு விடியற் கால வெளிச்சம் எழும்போம் உன் சுக வாழ்வு சுக வாழ்வுனா குட் ஹெல்த் உனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் அது சீக்கிரமாய் மலரும் அடுத்தது ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது நீ கூப்பிடுவாய் கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார் நீ சத்தமிடுவாய் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார் நுகத்தடியையும் விரல் நீட்டுதலையும் நிப சொல்லையும் நீ உன் நடுவிலிருந்து அகற்றி பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்மாவை சாய்த்து சிறுமைப்பட்ட ஆத்மாவை திருப்தியாக்கினால் அப்பொழுது இருளில் உன் வெளிச்சம் உதித்து உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்தை போலாகும் அல்லா தர்ம காரியங்களை சந்தோஷமாய் மனமுவந்து செய்து அதற்கு மேல் தேவபக்தியோடு வாழ்ந்து அதற்கு மேல் உபவாசங்களை கர்த்தருக்கு உகந்ததாய் செய்வீர்கள் என்றால் இந்த ஆசீர்வாதம் உன்னுடைய இருள் வெளிச்சமாய் மாறும் உன் அந்தகாரம் மத்தியான பட்ட பகலை போன்ற பேரொழியாய் மாறும் அல்லா வாழ்க்கையில் எனக்கு இருளின் கிரியைகள் அந்தகாரத்தினுடைய கிரியைகள் எவ்வளவு நாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது மோசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நல்ல உகந்த உபவாசம் தர்ம காரியங்களுக்கு கைகளை திறந்தவர்களாய் உள்ளத்தை திறந்தவர்களாய் அந்த நல்லுள்ளத்தோடு நல்ல கைகளோடு வந்து கர்த்தாவு என்று உபவாசத்து ஜெபித்தால் கர்த்தர் செய்ய போகிற ஆசீர்வாதங்கள் அல்லா இன்னும் சொல்லுகிறார் பதினொன்றாம் வசனம் கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி டெய்லி உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நீணமுள்ளதாக்குவார் நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் அல்லா உன்னிலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வ முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டுவாய் திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும் குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்துகிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய் அப்படியே பட்டியல் போட்டு சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகளே இது யாருக்கு முக்கியமா நான் வாரத்தில் ரெண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என்று பெருமை பேசி கொண்டிருக்கிற பரிசேர்களுக்கு பரிசேனே வாரத்தில் ரெண்டு தடவை உபவாசிக்கிறேன்னு இவ்வளவு பெருமை பாராட்டுற உன் முகத்தை வாடலாக்கி அப்படி வெளியே விளம்பரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற உபாசம் உபாசம் சொல்லி தன தர்மம் செய்தாயா உள்ளத்திலிருந்து செய்தாயா இப்படியெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரியெல்லாம் செஞ்சாயா இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வா 
உடைய தான தர்மத்தோடு கூட உன்னுடைய உபவாசம் சேர்ந்து வரும் பொழுது அது உகந்த உபவாசம் அப்பொழுது உன் இருள் ஒளியாய் மாறும் உன் வாழ்க்கையின் அந்தகாரம் பட்டப்பகலின் மத்தியான வெளிச்சமாய் மாறும் உனக்கு ஒரு விடியற்கால வெளிச்சம் சாயங்கால வெளிச்சம்னா வர வர மங்கி போயிட்டே இருக்கும் விடியற்கால வெளிச்சம்னா வர வர என்ன செய்யிட்டே இருக்கும் இன்னும் பிரகாசம் ஆயிட்டே இருக்கும் அந்த விடியற்கால வெளிச்சம் இன்று உனக்கு தொழிற்கும் அலூயா கத்த நித்தமும் நடத்துவார் ஸ்தோத்ரம் நீர்ப்பாச்சலான தோட்டமா இருப்பாய் வற்றாத நீரூற்றாய் இருப்பாய் அல்லா என்ன ஆசீர்வாதம் உன்னிலிருந்து தோன்றினவர்கள் மகிமையாய் கட்டி எழுப்புவார்கள் இதையெல்லாம் உங்களுக்குள் செய்ய பரிசுத்தாவியான விரும்புகிறார் இந்த ஜூலை மாத ஃபாஸ்டிங் டேஸ்ல எதிர்பார்ப்போடு ஜெபிப்போம் கூடவே தேவ பக்தியோடு தர்ம சகாயம் உபவாசத்தோடு தர்ம சகாயம் எல்லாம் சேர்த்து வழங்கும் பொழுது அது சுத்தமான தேவ பக்தியும் அது உகந்த உபவாசமாய் இருக்கும் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுவோம் கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லாரும் கர்த்தரை நாம் நோக்கி பார்க்கலாம் ஹாலே லூயா பிரைஸ் த ஸ்தோத்திரம் வாய் திறந்து கத்திர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நாம் கத்தருடைய பந்திக்கு ஆயத்தமாகிற ஜபமா இருக்கிறது நான் ஜபம் பண்ணும் வரை எல்லாரும் உட்கார்ந்துருங்கள் எல்லாரும் கத்தரை நோக்கி பார்த்து ஹாலே லூ ஆண்டவர சுத்தமான மாசில்லாத அந்த பக்தியை எனக்கு தாரும் வாய் திறந்து கேளுங்க வாய் திறந்து கேளுங்க சுத்தமான மாசில்லாத அந்த தேவ பக்தியை எனக்கு தாருமையா ஆண்டவரே நான் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு விதவைகளுக்கு விசாரிக்கிறவனாய் விசாரிக்கிறவளாய் மாற்றுமையா அதே வேளையில் என் ஆத்மாவை உலகத்தால் கரைவிடாதபடி காத்து கொள்ளும்படியான கிருபை எனக்கு தாங்க ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய வசனத்துக்கு நான் பயப்படுகிறேன் உன்னுடைய வசனத்துக்கு நான் நடுங்குகிறேன் உன்னுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் ஹாலே லூ எல்லாரும் வாய் திறந்து பேசணும் வாய் திறந்து பேசணும் ஒரு பெரியவர் உங்களிடத்தில் பேசி இருக்க ஒன்றும் பேசாமல் வாய மூடி கொண்டிருந்தால் அந்த பெரியவரை மதிக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசி இருக்க கத்தோடைய வசனம் உங்களோடு பேசப்பட்டிருக்க அதுக்கு ஒரு பதில் வார்த்தை சொல்லாம இருந்தா மதிக்கலன்னு தானே அர்த்தம் ஏன் மதிக்காம இருக்கிறீங்க எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு பயந்து கர்த்தரை மதித்து ஹாலே லூயா வாய் திறந்து வாய் திறந்து வாய் திறந்து ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டவரே உகந்த உபவாசம் செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாரும் உகந்த உபவாசம் செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாரும் எங்கள் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும்படியாய் நாங்கள் யார கட்டி வச்சிருக்கோமோ அவங்கள கட்ட உழுத்து விடும்படியாய் பிறரால் கட்டப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்க நாங்கள் ஜெபித்து செயல்படும்படியாய் ஹாலே லூயா இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் ஹாலே லூயா மன்னிக்க வேண்டியவர்களை மன்னிக்கும்படியாய் கிருபை ஊற்றுமையா கிருபை ஊற்றுமையா ஓ நாங்கள் இப்படி ஒரு மங்கி மங்கி இருக்கிற அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடாதப்பா எங்களுடைய இரு மாற வேண்டும் வெளிச்சம் உதிக்க வேண்டும் விடியற்கால வெளிச்சம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆமின் எங்கள் இருளை அந்தகாரத்தை மத்தியானத்தை போல் ஆக்குகிறவரே ஓ ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பரிசுத்தாய் பெற்றோர் ஆவியில் நிறைந்து கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் ஆமேன் கத்தோடைய ஆவியானவர் எங்களுக்குள் இந்த கிரியை நடப்பியோம் எங்களுக்குள் இந்த கிரியை நடப்பியோம் ஆமேன் உகந்த உபவாசம் செய்யும்படியாய் மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியோடு வாழும்படியாய் கிருபை உள்ளத்தில்ிருக்கிறிந்தனை கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படணும் உபவாசிக்க பலன் வேண்டும் பிறருக்கு உதவி செய்ய பலன் வேண்டும் ஓ தேவபக்தியாய் வாழ உலகத்தால் கரைபடாதபடி காத்துக்கொள்ள பலன் வேண்டும் கிருபை வேண்டும் உபவாசித்து ஜெபித்து ஒரு பரிபூர்ண ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள இத்தனை வருஷமாய் இருக்கிற கட்டுகள் இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள கம்பீரத்தோடு எழும் விடுதலை 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 அன்புள்ள பிதாவை நல்ல தகப்பனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் இந்த பகல் வேலை மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியை குறித்தும் 
உகந்த உபவாசத்தை தேவனுக்கு உகந்த உபவாசத்தை குறித்தும் நாங்கள் தியானிக்க உதவி செய்தீர் எங்கள் வாழ்க்கையிலும் உள்ளமெல்லாம் இந்த நற்கிரியினால் நிரப்போம் நற்கிரிய சிந்தையினால் நிரப்போம் ஆண்டவரே நாங்கள் சுத்தமான பக்தி உடையவர்களாய் வாழ நாங்கள் பண்ணுகிற உபவாசம் உகந்த உபவாசமாய் இருக்க எங்களுக்கு கிருபை அருளும் இந்த மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களை ஆசீர்வதியும் விடுதலையின் மேல் விடுதலை கிருபையின் மேல் கிருபை நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை மகிமையின் மேல் மகிமை உண்டாக எங்களுக்குள் கிரிய செய்யும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆசீர்வதியும் பொறுப்படும் துதி கனம் மகிமை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்